எண்ணமற்ற நிலை நோ மைண்ட் ஸ்டேட் என்றால் என்ன அதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய நிலையா மனமற்ற நிலை நோ மைண்ட் ஸ்டேட் மனமற்ற நிலைன்னு சொல்லி அதாவது மனமே இல்லாமல் போயிடணும் நினைவே இல்லாமல் போயிடணும்னு சொல்லி அது ஒரு முக்கியமான நிலையாக சொல்லப்படுது இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் கூட அதாவது மனோ அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கூட சொல்லுவாங்க அந்த யோக சித்த விருத்தி நிரோதன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சித்த விருத்தி இல்லாத நிலை தான் யோகம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனோ இயக்கங்கள் இல்லாமல் போயிடணும் மனோ இயக்கங்கள்லாம் இல்லாத நிலை தான் சரியான நிலைங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து இந்த யோக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இதை தான் என்ன பண்ணிடுறாங்க தியானம் சமாதி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இதுகளில் பண்ணி சொல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது பேசுகிற மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டு போச்சு இப்போ நோ மைண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்ல சொன்னால் மனது அற்ற நிலைன்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லிடுறாங்க ஆனால் உண்மையில் மனதற்ற நிலைன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கா நீ பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் மனம்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன நீ நம்ம கேட்கும் பொழுது மனோங்கிறதே ரெண்டு பகுதியாக இருக்குது ஒன்று உணர்வு பகுதி இன்னொன்று அறிவு பகுதி இன்டலெக்ட் பார்ட் இந்த ஃபீலிங் பார்ட் அண்ட் இன்டலெக்ட் பார்ட் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் வந்து மனம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சிலவங்க வந்து மனசை வந்து வேறு சில கூறுகளாக பிரிப்பாங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி ஒரு நாலு பாட்டாக பிரிப்பாங்க மனோ இயக்கத்தையே நாலு பாட்டாக பிரிப்பாங்க அப்போ அந்த அலைவாயிரது மனம் தீர்மானிக்கிறது அதை அதை ஒரு முடிவு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஒரு விசாரித்து தீர்மானம் விசாரித்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து புத்தி ஒரு தீர்மானம் பண்ணுறது வந்து சித்தம் நான் தான் செய்கிறேங்கிற உணர்வோடு செய்கிறது வந்து அகங்காரம்னு சொல்லி அது அதனுடைய இயக்கத்தை வந்து நாலு கூறாக பிரிப்பாங்க அப்படி நாலு கூறாக பிரிக்கும் பொழுது அந்த நாலு கூறில் ஒரு பகுதியை மனம்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த அலைவாய்க்குடைய தன்மையை மனசுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ அந்த பகுதியை நிர்ண கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக மனமற்ற நிலைன்னு சொல்லி சில நேரங்களில் சொல்லிடுறாங்க அந்த மாதிரி மனமற்ற நிலைன்னு நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து மனமற்ற நிலைன்னு சொன்னால் மொத்தமே இல்லாமல் போய் இங்கே ஒன்றும் போயிட்டோம்னு சொன்னால் அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ மனசுங்கிறது வந்து சாஸ்திரங்களே என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதுங்கிறது நம்முடைய மனதே கிடையாது பிரபஞ்ச மனதினுடைய ஒரு சிறு பகுதி தான் நம்முடைய மனது பிரபஞ்ச மனதினுடைய ஒரு சிறு பகுதியாக தான் நம்முடைய மனது இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அது இல்லாத நிலைன்ட்டு ஒரு நிலையே கிடையாது ஆனால் நம்முடைய இயக்கமே மனதை வச்சு தான் நம்முடைய இயக்கமே இருக்கு மனதே இல்லைன்னு சொன்னால் நாமளே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ அங்கே வந்து நாமளே இல்லாத நிலைன்ட்டு சொல்லி ஒரு நிலையே கிடையாது அதனால் மனமற்ற நிலைன்னு சொல்லி ஒரு நிலை வந்து அது ஒரு கற்பனையான நிலை அது இப்போ அதை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னால் அந்த மனதில் அந்த மனோ இயக்கங்கள் அதாவது அந்த அலைபாயக்கூடிய தன்மையை வந்து அதனுடைய வேகம் குறைய குறைய கொஞ்சம் போராட்டங்கள் குறையுது அதனால் அந்த அலைபாயிர தன்மையை குறைச்சிக்கிடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு சில யோக மார்க்கத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்முடைய அணுகுமுறையில் என்ன சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு கூட நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் மனோ இயக்கத்தினுடைய அலையை குறைக்கணும்னு சொல்லி கூட நம்ம முயற்சி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனோ இயக்கமே ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மனசு இயங்கணும் அது அலைபாயிரது கூட அவசியம்தான் ஏதாவது ஒரு ஒரு அலைபாயிரது இருந்தால் தான் அதில் நம்ம வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாம் வேண்டாங்கிறத விட்டுடலாம் அது அலையே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் மனோ இயக்கங்கிறது அலையை வச்சு தான் மனோ இயக்கமே நடந்துகிட்டு இருக்கு நினைவு வச்சு தான் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் மனோ இயக்கம் கூட ஒரு அவசியமான பகுதி தான் அதனால் அவசியமில்லாத பகுதின்னு சொல்லி அதை கூட நம்ம புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் நமக்கு நாமளே போராடாமல் இருந்தால் சரிதோம் அப்போ மனதினுடைய இயக்கம் மனதினுடைய அலை கூட நம்முடைய இயக்கத்துக்கு உதவி பண்ணுறது தான் அமைது அதனால் நம்ம எதையுமே புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 